Hi all, this is Anjali. Welcome back to my channel and this is our question number 4 for SQL to practice our IP papers, right? So, IP ke exam mein 5 mark ke 3 questions aate hain jis mein se ek question SQL pe based hota hai aur is series mein hum wahi questions kar rahe hain. So, we are doing those questions only in these series, right? So, let's start uh, the question. Isko aapko practical exam mein bhi diya ja sakta hai karne ke liye. और आपको इसे एग्जाम में तो करना ही होगा सो so, लिखना भी आना चाहिए और प्रैक्टिकली भी करना आना चाहिए सो दिस इज सम प्री बोर्ड पेपर ऑफ सम स्कूल व्हिच आई हैव टेकन एंड दिस वाज द क्वेश्चन आस्क्ड एज क्वेश्चन नंबर 39 फॉर 5 मार्क्स जॉइंस वाले क्वेश्चंस आईपी में आने के चांसेस नहीं है एज पर सीबीएसई इट इज नॉट मेंशनड कि जॉइन आना चाहिए जॉइन मतलब जब हम दो टेबल्स को लिंक करके आंसर निकालते हैं तो ये दो टेबल जरूर है पर इसमें जॉइन का कोई क्वेश्चन नहीं है सो टेबल्स आपको दिए हुए हैं स्टोर एंड सप्लायर तो स्टोर में स्टोर की इंफॉर्मेशन है आइटम्स की वी हैव आइटम आइटम का नाम एस कोड क्वांटिटी रेट एंड ऑल दैट थिंग एंड देन वी हैव सप्लायर पांच क्वेरीज दी हैं वन क्वेरी फॉर वन मार्क ईच व्हिच इज यू हैव टू आंसर सो पहला क्वेश्चन है टू डिस्प्ले डिटेल्स ऑफ ऑल द आइटम्स इन द स्टोर टेबल इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ लास्ट बाय अगर आपको ये रन करके देखनी है तो आपको ये टेबल बनाना पड़ेगा ये डेटा इंसर्ट करना पड़ेगा और फिर आप इसको एग्जीक्यूट करके देख सकते हो सो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से हम टेबल बना के डेटा इंसर्ट करके चला सकते हैं सो यू कैन डेफिनेटली डू दैट बट अदरवाइज अगर आपको सिर्फ आंसर्स लिखने हैं सो दिस इज गोइंग टू बी सिलेक्ट सिलेक्ट व्हाट सिलेक्ट डिस्प्ले डिटेल्स ऑफ ऑल द आइटम्स जब क्या बोला है ऑल द आइटम्स मतलब स्टार लगाएंगे ठीक है डिस्प्ले का मतलब है सिलेक्ट सो सिलेक्ट स्टार तो हो गया टेबल कौन सा है स्टोर तो फ्रॉम स्टोर भी हो गया सो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टोर कंडीशन कोई बोली नहीं है यहां पे तो वेयर नहीं आएगा असेंडिंग ऑर्डर ऑफ लास्ट बाय सो ऑर्डर बाय लास्ट बाय ठीक है सो हमने क्या लिखा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टोर ऑर्डर बाय लास्ट बाय ठीक है सो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टोर ऑर्डर बाय लास्ट बाय सो इससे क्या होगा कि वो सब कुछ दिखाएगा स्टोर टेबल में से इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लास्ट बाय क्योंकि जब आप असेंडिंग या डिसेंडिंग कुछ नहीं लिखते हो तो बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ही होता है इफ यू वांट डिसेंडिंग आपको उसके पीछे डीईएससी लिखना पड़ेगा ठीक है सो दैट इज योर वन क्वेरी ओके नेक्स्ट क्वेरी देखते हैं नेक्स्ट लिखा है टू डिस्प्ले आइटम नंबर आइटम नेम ऑफ दोज आइटम्स फ्रॉम स्टोर टेबल हुज रेट इज मोर देन फिफ्टीन रुपीज सो आइटम नंबर यहीं पर है आइटम नेम के लिए कॉलम का नाम है आइटम तो सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं कि हमें देखना क्या है हमें देखना है सिलेक्ट आइटम नंबर कॉमा आइटम ये दो चीजें तो हमें फेच करनी है कहां से फेच करनी है स्टोर टेबल से ठीक है अब उसके आगे आपको कुछ कंडीशन मेंशन थी क्या कहा गया है उनका दिखाना है जिनका रेट फिफ्टीन से ज्यादा है तो रेट यहीं पर है फिफ्टीन से ज्यादा है ठीक है तो आप कंडीशन देने के लिए क्या लिखोगे वेयर रेट ग्रेटर देन 15 सो मेक श्योर आप साइन सही से लिखो काफी बच्चे साइन लिखने में गलती कर देते हैं आप ग्रेटर देन की जगह लेस देन का साइन बना देते हो तो प्लीज बी वेरी श्योर कि आप ग्रेटर देन का साइन लिख रहे हो या लेस देन का और इक्वल टू क्वेश्चन में नहीं बोला गया है तो हम इक्वल टू अपनी मर्जी से नहीं लगाएंगे रेट इज मोर देन मतलब जस्ट पुट ग्रेटर देन साइन ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं लिखना वहां पर आपने ठीक है To display the details of those items whose supplier code is 22 or quantity is more than 110 from the table store, display the details of those items. Details मतलब फिर से star, so select star from store. ठीक है, जहाँ पे supplier code 22 हो, so yes, S code 22 हो, या फिर quantity 110 से कम हो, या फिर quantity 110 से कम हो, ठीक है, तो हम कंडीशंस लिखेंगे सबसे पहले तो आ जाएगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टोर क्योंकि सब कुछ देखना है अब दो कंडीशंस को कंबाइन करना है और कंबाइन किससे करना है और से कि या एक तो है आपका एस कोड 22 होना चाहिए ठीक है या फिर जो क्वांटिटी है वो मोर देन 110 होनी चाहिए सो वेयर एस कोड इज इक्वल टू 22 और क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 110 सो मोर देन 110 मतलब ग्रेटर देन 110 क्वाइट इजी क्वेश्चंस D है to display minimum rate of items for each supplier individually as per S code from the table store. So अब हर supplier की basis पे आपको minimum rate बताना है. 
जहां पर फॉर ईच आ जाए ठीक है जहां आपके पास ये वर्ड आ गया ना फॉर ईच मतलब लगेगा ग्रुप बाय सो यहां आपको ग्रुप करना है एस कोड के बेसिस पे और रेट में से दिखाना है मिनिमम सो एस कोड पे ग्रुप होगा दिखाना क्या है मिनिमम तो हम क्या लिखेंगे सिलेक्ट एस कोड कॉमा वॉट डू वी हैव टू शो मिनिमम रेट फ्रॉम वेयर फ्रॉम स्टोर कैसे ग्रुप करके ग्रुप किस पे होगा ग्रुप होगा एस कोड पे सो ग्रुप बाय एस कोड ठीक है सो ग्रुप होगा एस कोड पे हर एस कोड के लिए वो आपको मिनिमम रेट निकाल के देगा जैसे कि 23 ये है एक ही है 23 में तो मिनिमम रेट एट ही आएगा पर ये 22 है ये भी 22 है ये भी 22 है इसका है छ आठ पच्चीस तो सबसे कम हो जाएगा सिक्स ऐसे ही ट्वेंटी वालों का मिनिमम निकाल लेगा सो दैट्स हाउ यू विल गेट योर रिजल्ट फॉर दिस to display display नहीं है अब to increase the rate of all items by rupees टेन आपको सारे items का rate टेन से increase करना है कोई condition नहीं है सबका increase करना है तो पहली चीज तो ये कि select नहीं होगा आप data को modify कर रहे हो जब आप data को modify करते हो तो जो command use होती है वो है update so data को modify करने के लिए we write update फिर आता है table का नाम so update store set rate is equal to rate plus 10 so that is how we update our table theek hai so table ke data ko to update statement modify karti hai aap mujhe comments mein likh ke dikhaoge table ke structure mein agar koi change karne ho if i have to modify the structure of the table then which command is used write that in the comments below like this video share it with your friends and follow me on an academy i take live class every day i take live class every day 4 to 5 on an academy that's absolutely free so join me on an academy and attend my live classes jab aap se class ke liye code pucha jayega to aapko anjali luthra ya anjali live mein se kuch bhi enter karna hai and you can catch me live you can ask your doubts and we can work together out there so that is it for this video the link of my profile is in the description the link for telegram group is also in the description for class 12th join that and i'll see you in the next video till then keep watching keep learning